அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நிவேதா இது ரெடி டு ஸ்பார்க்கல் இந்த வீடியோவில் குழந்தைகளின் உடல்நிலை மனநிலை ஆசிரியர்களிடம் காட்டும் அன்பு பெற்றோரிடம் காட்டும் நெருக்கம் நாம் நல்லது என்று நினைத்து செய்யும் செயல்கள் அவர்களின் வாழ்வில் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன என்பதனை பற்றி பார்க்கவிருக்கிறோம் பாருங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைய குழந்தைகளே நாளைய எதிர்காலம் கடவுளின் மறு உருவமே குழந்தைகள் குழந்தையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் என்று குழந்தைகளை போற்றி உயர்த்தி கூறுகிறோம் ஆனால் உண்மை நிலை என்ன சரியாக படிக்காத குழந்தையை சக மாணவர்கள் பள்ளியில் ஒதுக்கி வைத்து விடுகிறார்கள் பெற்றோரின் கவனிப்பில்லாமல் வளரும் குழந்தைகள் பள்ளியில் ஆசிரியரின் கோபத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் என் குழந்தை மற்ற குழந்தைகளைப் போல திறமையாக இல்லையே என்று குழந்தையிடம் கடினமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் இந்த நிலையில் தடுமாறி நிற்கும் குழந்தைகளை பார்த்து குழந்தைகளே நாளைய எதிர்காலம் சமுதாய துண்கள் என்று எப்படி கூறுகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அன்புள்ள பெற்றோர்களே என் குழந்தைக்கு சிறந்த பள்ளி வேண்டும் சிறந்த கல்வி வேண்டும் என்று நினைத்து பள்ளியில் சேர்த்தது தாங்கள்தான் ஆனால் சேர்த்த பிறகோ பாடத்திட்டம் சுமையாக உள்ளது மூன்று வயது குழந்தைக்கு முன்னூறு வீட்டு பாடமா என்று கேட்கிறீர்கள் ஆசிரியரை குறை கூறும் முன் தாங்கள் தான் இக்கல்வி முறையை தேர்ந்தெடுத்தது என்பதனை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒரு கை தின்னால் என்றும் ஓசை வராது இருக்கை தட்டினாலே ஓசை வரும் அது போல ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் சேர்ந்து போராடினால் மட்டுமே இக்கல்வி முறையை மாற்ற முடியும் அது உங்களால் முடியும் இது பல பெற்றோர்கள் செய்யும் தவறு ஒரு குழந்தை காலையில் பள்ளி சென்று மாலையில் வீடு திரும்பும் போது இன்று என்னென்ன கற்றுக்கொண்டாய் இன்று என்ன நடந்தது கேட்பதே கிடையாது அப்படியே கேட்டாலும் பல குழந்தைகள் வாயவே திறப்பது இல்லை ஏனென்றால் தாங்கள் தண்டனை பெற்றது தெரிந்துவிடுமோ அழி வாங்கியது தெரிந்துவிடுமோ என்று அஞ்சி தங்களுக்குள்ளேயே அதை மூடி மறைக்கிறார்கள் அப்படியே குழந்தைகள் உங்களிடம் எல்லாவற்றையும் கூறுகிறார்கள் என்றால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளிடம் நெருக்கமாக இருக்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் பல குழந்தைகள் தான் பெற்ற தண்டனையை பெற்றோரிடம் கூறுவதே இல்லை ஏனென்றால் மீண்டும் அதுபோல் ஒரு தண்டனை பெற்றோரிடமிருந்து நமக்கு கிடைத்து விடுமோ என்று பயந்து அஞ்சி அதை கூறுவதில்லை இது உண்மையும் கூட குழந்தைகள் என்றால் சிறு குழந்தைகள் மட்டுமல்ல பள்ளி பருவம் முடியும் வரை அவர்கள் குழந்தைகள் தான் இன்று நாம் நல்ல தொடுதல் தீய தொடுதல் பற்றி குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் எத்தனை பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் தங்கள் குழந்தைகளிடம் தம்மிடம் படிக்கும் குழந்தைகளிடம் உன்னை யாராவது தவறாக தொடுகிறார்களா என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள் இது போன்ற பல விஷயங்களை குழந்தை பெற்றோரிடமோ ஆசிரியரிடமோ கூற தயங்கினால் உங்கள் மீது அதற்கு பயம் மட்டுமே உள்ளது உங்களுக்கிடையேயான உறவு சரியில்லை என்றே பொருள்படுகிறது உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் சிறு வயதில் அலைபேசியும் கையுமாகவா இருந்தீர்கள் இல்லை தொலைக்காட்சியை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்களா பிறகு எதற்காக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதையெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினீர்கள் இதில் புத்தக சுமை வேறு அவர்களுக்கு இதில் நாம் குழந்தை நலனை பற்றி வேறு பேசுகிறோம் எதற்காக இதெல்லாம் ஏற்கனவே வளமான உணவு உண்ணாமல் குடித்து புகைத்து உங்கள் உடல் நலத்தை கெடுத்து வளமற்ற சந்ததிகளை உருவாக்கிவிட்டு அவர்கள் கையில் அலைபேசியையும் தொலைக்காட்சியையும் கொடுத்தால் அவர்கள் எப்படி வளமான சந்ததிகளாக இருப்பார்கள் நித்தமும் அவர்களை கொன்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை இது உண்மையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு குழந்தை தன்னுடைய இரண்டாவது வயதிலிருந்து அலைபேசியை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அதனின் ஆறாவது வயதிலேயே அதற்கு நரம்பு தளர்ச்சி நோய் வந்துவிட்டது அக்குழந்தையை பார்த்த பொழுது அவ்வளவு பரிதாபமாக உள்ளது ஆனால் அவர்களின் பெற்றோர்களை பார்க்கும் பொழுதோ நமக்கு கோபம் வருகிறது குழந்தையின் உடம்பிற்கு எதெல்லாம் சேராதோ அதையெல்லாம் கொடுக்கிறீர்கள் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதோ அத்தனையும் கொடுத்து வளர்க்கிறீர்கள் பிறகு திறமையாக வா என்றால் அக்குழந்தை எப்படி திறமையான குழந்தையாக வளர முடியும் இது மட்டுமல்லாமல் தொலைக்காட்சியில் போடும் நாடகங்களும் நிகழ்ச்சிகளும் குழந்தை மனதை மிகவும் பாதிக்கின்றன இதை குடும்பத்தோடு கண்டுகளிக்கிறீர்கள் ஏனென்று கேட்டால் இவன் அலைபேசி கொடுக்காவிட்டால் சாப்பிட மாட்டான் இந்த நாடகம் பார்க்காவிட்டால் தூங்க மாட்டான் என்று முழு பழியையும் குழந்தையின் மீதே சுமத்துகிறீர்கள் ஆசையுடன் பெற்று வளர்த்த குழந்தைகளுக்காக உங்களுடைய ஆசையை விட்டு கொடுத்தால்தான் என்ன கேட்டால் இப்பொழுதுள்ள குழந்தைகள் பிஞ்சிலேயே பழுத்து விடுகிறார்கள் எல்லாம் சமுதாயம்தான் என்று கூறுவது நாம் அனைவருமே சமுதாயம்தான் என்பதனை மறக்க வேண்டாம் இன்னும் சில பெற்றோர்கள் புலம்புவது உண்டு ஒரு இரு நாட்கள் பள்ளிக்கு விடுமுறை என்றாலே ஐயோ என்று அலறுகிறார்கள் 
ஏன் தெரியாமல் தான் கேட்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காகத்தானே இந்த ஓட்டம் ஓடி சிறந்த பள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அக்குழந்தைகளுக்காக இரு நாட்கள் செலவழித்தால் தான் என்ன சில பெற்றோர்களோ குழந்தைகளை கண்டு கொள்வதே கிடையாது பள்ளியில் சேர்த்தவுடன் கடமை முடிந்தது என்று நினைத்து விடுகின்றனர் உங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலம் ஆசிரியர் கையில் மட்டுமா இருக்கிறது நீங்கள் பொறுப்பிலிருந்து தப்பித்து கொண்டால் நாளை உங்கள் குழந்தையின் எதிர்காலம் பற்றி கவலையும் கொள்ளாதீர்கள் கனவும் காணாதீர்கள் இப்படி கண்டு கொள்ளாமல் விடப்படும் குழந்தைகள் வீட்டு பாடம் செய்யாமல் கொடுத்த வேலையை முடிக்காமல் ஆசிரியரிடம் திட்டு வாங்கி பெற்றோரிடம் திட்டு வாங்கி பயந்து கூணி குறுகி ஒரு குற்றவாளிகளைப் போல நிற்பதை பார்க்கும் பொழுது என்னை போன்ற ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது ஏற்கனவே ஒரு சுமையான பாடத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் மேலும் அலைபேசி தொலைக்காட்சியில் வயதுக்கு மீறி பார்க்கும் அனைத்தும் உடலில் உள்ள ஹார்மோன்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி பெண் குழந்தைகளை சிறு வயதிலேயே பூ பெய்துவிட செய்து விடுகிறது ஆண் குழந்தைகளுக்கோ விரைவிலேயே காம உணர்வுகளை ஏற்படுத்திவிட செய்கிறது பிஞ்சிலே பழுத்த பழத்தின் பயன் என்ன எனவே பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே உங்கள் மழலை பருவத்தை எப்படி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினீர்களோ அதை போல இன்றைய தலைமுறை குழந்தைகளையும் கொண்டாட விடுங்கள் ஒரு சிறுவனோ சிறுமியோ இணையதளத்தில் அறிவுபூர்வமான விஷயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் ஆர்வம் குறையும் பொழுது அவனுடைய போக்கு மாறும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை என்று நம் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கென்று தனி அறையை கொடுத்தோமோ அன்றே பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்குமான நெருக்கம் குறைந்து விட்டது எது எப்பொழுது வேண்டுமோ அதை கொடுங்கள் எது எப்பொழுது தேவையில்லையோ எப்பொழுது தேவைப்படாதோ அப்பொழுது தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை எதற்கும் பயனில்லாமல் போய்விடும் என்பதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு ஆசிரியர்களே காலையில் பள்ளியில் நுழைந்து மாலையில் வீடு திரும்பும் வரை குழந்தைகளை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக் கொள்கிறீர்கள் தன் வகுப்பு மாணவன் மீது பழி ஏற்பட்டால் தன் மீதே ஏற்பட்டதை போல கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் சேவை பாராட்டத்தகுந்தது உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் கூற விளைகிறேன் குழந்தைகளை திட்டுங்கள் ஆனால் அவர்கள் உங்களை வெறுக்கும் அளவுக்கு இல்லை குழந்தைகளை கண்டித்து அடியுங்கள் ஆனால் அவர்கள் தன்மானம் குலையும் அளவிற்கு இல்லை அவர்களை கண்டிக்கும் போது அவர்களை மட்டும் பார்க்காதீர்கள் அவர்கள் சூழ்நிலையையும் சேர்த்து பாருங்கள் அதனால் தான் நாம் உளவியலை படித்து வந்திருக்கிறோம் அது மட்டுமின்றி இன்றைய ஆண் பெண் நட்பை ஊக்குவிங்கள் ஆனால் அவற்றின் எல்லைகளை கூற மறக்காதீர்கள் ஒரு சில பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் குழந்தையை கண்டுகொள்வதில்லை இது பிரச்சனை சில பெற்றோர்களோ ஆசிரியர்களோ அதிகமான அக்கறை எடுத்துக் கொள்வார்கள் இதுவும் பிரச்சனை தான் எப்படி என்றால் பரீட்சை என்றால் நீ தான் முதல் மதிப்பு வாங்க வேண்டும் என்று கூறுவது போட்டி என்றால் நீ தான் முதல் பரிசு வாங்க வேண்டும் என்று கூறி தானும் பதட்டப்பட்டு குழந்தைகளையும் சேர்த்து பதட்டப்படுத்துகிறோம் இனி அந்த குழந்தை போட்டியில் சேருமா சந்தேகமே சரி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இவ்வளவு படிப்பு சுமையையும் மன அழுத்தத்தையும் கொடுத்து தள்ளி கொண்டிருக்கிறீர்களே எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன உங்கள் குழந்தைகளை ஒன்றாம் வகுப்பிலேயே ஆட்சியராக்கப் போகிறீர்களா அதுவும் தேர்வு முடிவு நாள் என்று ஒன்று வருமே அது நெருங்க நெருங்க ஆசிரியரோ உன்னை பெற்றோரிடம் கூறுகிறேன் என்று கூறுவதும் பெற்றோரோ இரு உன் தேர்வு மதிப்பெண் வரட்டும் உன்னை பார்த்து கொள்கிறேன் என்று மிரட்டுவதும் குழந்தை பாவம் தூக்கு தண்டனை கைதி போல அந்நாள் வரும் வரை பயந்து சாக வேண்டியிருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு அலைபேசியில் உலகை காட்ட விரும்புவோர்களே கதவை திறந்து காட்டுங்கள் உங்கள் உலகை அலைபேசி தவிர்த்து அலையை பார்க்க செய்யுங்கள் தொலைக்காட்சி பெட்டிக்குள் உங்கள் குழந்தைகளை திணித்து விடாதீர்கள் எந்த குழந்தை சிறு வயதிலிருந்தே மன காயங்களுடனும் மன அழுத்தத்துடனும் வளர்கிறதோ பின்னாளில் அக்குழந்தையின் பாதையே மாறிவிடுகிறது உங்கள் குழந்தைக்கு அலைபேசியை அறிமுகப்படுத்தியது தாங்கள்தான் தொலைக்காட்சியை காண்பித்ததும் தாங்கள் தான் இதையெல்லாம் பார்த்து ஒரு குழந்தை தன் மனதை கெடுத்துக்கொண்டு அது பள்ளிக்கு வந்து பிற மாணவர்களையும் கெடுக்கிறது இதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு குறை மற்றும் பிறரிடமும் ஆசிரியரிடமும் சமுதாயத்திடமும் காண்கிறீர்களே எந்த ஒரு ஆசிரியரும் பிள்ளைகளுக்கு தீயவற்றை கற்பிப்பதில்லை அவர்கள் நல்லவற்றை மட்டுமே கூறுவதால் இன்றும் தெய்வத்திற்கு முன்னால் வைத்து வணங்கப்படுகிறார்கள் எனவே பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே இன்னும் எத்தனை எத்தனை குழந்தைகள் எதுவும் பிடிக்காமல் தங்களுக்குள்ளே நத்தை போல சுருண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா மேலும் இதில் விவாகாரத்து பெற்ற பெற்றோரின் குழந்தைகளின் நிலையோ பரிதாபம்தான் பெற்றோரின் பிரிவு துயர் கவனிப்பாரின்மை மன உளைச்சல் போன்ற ஏராளமான சிக்கலில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள் எனவே குழந்தையை குழந்தையாக வாழவிடுங்கள் குழந்தையை குழந்தையாக பாவியுங்கள்
எந்த குழந்தையும் அடி வாங்குவதை விரும்புவதில்லை எந்த குழந்தையும் திட்டு வாங்குவதை விரும்புவதில்லை எல்லா குழந்தைகளும் பிறரால் போற்றப்பட வேண்டும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்றே விரும்புகின்றன எனவே குழந்தையை படி படி என்ற மன அழுத்தத்தில் திணிக்காமல் உன்னோடு நான் இருக்கிறேன் உனக்கு துணையாக நான் வருவேன் உன்னால் முடியும் என்று கூறி அதன் கரம் பற்றி வழிநடத்துங்கள் நாம் குழந்தையாக இருந்தபொழுது நாம் பார்த்ததை ரசித்ததை அனுபவித்ததை இன்றைய குழந்தைகளும் அனுபவிக்கட்டுமே குழந்தைகள் நூறு சதவீதம் நல்லவர்கள் அவர்கள் வாழ்வை வாழ விடுவோம் அவர்கள் மலலையை மலர விடுவோம் மாற்றம் ஒன்றுதான் இவ்வுலகில் மாறாத ஒன்று என்னுடைய இப்பதிவு பல மலலைகளின் வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியே ஆசிரியரான நான் பல ஆசிரியர்களின் கஷ்டங்களையும் பெற்றோரின் துன்பங்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் உணர்ந்திருக்கிறேன் அதற்காக தான் இந்த பதிவு இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க நன்றி வணக்கம்